Arkadaşlar merhabalar ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli ve boğaya hazır zengin olmayı bekleyen kripto para yatırımcıları. Bitcoin her gün all time high'ını yenilerken kriptoda hem haber bülteni yani temel analizden bazı şeyler hem de teknik analizden karşınızda olacağız. Şu sağdakine artık 1-2 yıl boyunca tamamıyla veda ederken şu soldakini ön plana çıkartıyoruz. İnanılmaz güzel bir boğa geliyor. Beklentilerin çok çok üstünde olacak. Artık bu da 2017 yılında gördüğümüz boğanın daha üstüne çıkan bir altcoin rallisi bizleri bekleyecek. Bu kanal bu boğada sizlere hem hedefsel olarak hem temel hem teknik kısa vadeli uzun vadeli boğa sepet gibi birçok anlamda A'dan Z'ye her konuda destek sağlayacak. Ee, piyasa hızlandıkça videolar da hızlanacak. Kanala abone olmayı, bildirileri açmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmayalım. Bakalım Bitcoin'de neler görünüyor. Bunları hep birlikte geçelim. Şimdi Bitcoin beni çok ciddi şekilde şaşırttı. Hatta piyasadaki herkesi şaşırttı. Ben bu yıl Bitcoin 15 bin dolardayken bu yıl sonunda hedefim 80 bin dolar demiştim. Tabii ki de burada bir kamera açmak istiyorum. O zamanlarda videonun altına gelen yorumlarda görebilirsiniz. İşte affedersiniz ama yok bu anın boynuzu bilmem neyimize girdi. Yok şöyle oldu yok battık yok bittik. Her zaman şunu söyledim. Bakın battık bittik demeyi bir kenara bırak, bırakın. Ve böyle bir fırsat gelmişken bunu değerlendirin dedim. Bir düşünün bakalım değerlendirdiniz mi? Hayır. Çünkü gerçekten o kadar uzak ilerliyorsunuz ki. Sanıyorsunuz ki her zaman şu hakim olacak. Paranız sıfırlanacak. Size de hak veriyorum. Twitter'a yenili yeniliyorum, YouTube'u yeniliyorum. Günde 10 tane fenomen çıkıyor. E bunlardan herhangi birinin ağına takıldığınızda zaten mahvolmuş durumda oluyorsunuz. Anlayışla karşılayabiliyorum ama inatlaşmayın. Bakın piyasada bir gerçeklik var. 15 bin dolardayken Bitcoin'e saydı şu anda 6 kat para kazanmıştım. E çok bir şey geçmedi. Benim için 6 kat inan önemli değil. Ben 60 katların hedefindeyim. Altcoin'lerde ben o 60 katı yakalamanın peşindeyim. Burada da inatçılık yapmayın. Ya o 62'sine demeyin arkadaşlar. Yani boğa piyasa sizin sandığınız kadar küçük bir şey değil. Kümülatif yükselen düşen ama finalin sonunda güzel kazandıran bir sezon arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirdin değerlendirdin. Yoksa sen bir döngü daha beklemek zorundasın. 3-4 yıl daha battık bittik demeye mahkum olursun. Piyasa ile inatlaşma. Yükseliş varsa short girme. Düşüş varsa da long girme. Pozisyonlar buna göre taşı. Gelin hemen teknik kısımlara bakalım. Şimdi Bitcoin'de 80 bin dolar. Beklentimiz etti 92 bin dolarla. Daha yıl sonunu bile kapatmadı. İnanılmaz bir ivme var. Şu anda teknik kısımdan ziyade bu tam anlamıyla... Amerika'nın başkanlık seçimini fiyatlıyor diyebilirim. Bitcoin tam olarak artık herkes tarafından yüklenilen, spot ETF'lerde rekor kıran bir sürü şirketin aldığı hatta gümüşü markette geçen bir ürün arkadaşlar. Yakında bu böyle böyle gidip altını da geçeceğini düşünüyorum. Ya oha o kadar da değil demeyin. Bundan 5 yıl önce gümüşü geçecek deseydim yine aynı tepkiyi verecektiniz. Bitcoin durdurulamaz bir güç. Sadece döngülerde fiyat düşer fiyat yükselir ama sezon boyunca sürekli yükselen bir üründür. Sezon dediğimiz ne? Şimdi sen 1 yıllık yatırım yaptığın için düşüşü yükselişi görebiliyorsun ama 10 yıllık bir bitcoin yatırımı yapsan bu fiyatlar sana komik gelmez mi? Gelin. Artık resmileşmiş devlet tarafından alınan hatta yakında Amerika'nın Merkez Bankası'nın bile alıp satmama garantisi verdiği bir ürün haline gelen bir varlıkta yatırımımız olduğu için ben çok mutluyum açıkçası. İyi ki kripto ile tanışmışız. Bu a sezonunda herkes bunu diyecek. Bunu unutmayın. İyi ki bitcoin varmış diyecek. Çünkü bitcoin olmasa altcoin'ler de olmazdı. Bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım arkadaşlar. Şimdi bitcoin bu rotada artık denecek pek bir şey yok. Her gün yeni old time yaşıyor. Hacimler inanılmaz fazla. Çok fazla yatırım alıyor. Trend böyleyken inatlaşmak çok da mümkün değil. Ee, teknik kısımda sadece söylemek gereken bir nokta var. Bakın bu buraya geldi demiyorum. Altını çiziyorum. Bitcoin her gün all time high yapa yapa ilerliyor. Yani trendin tersini işlem almak pek de doğru değil. Ama bir yerde düzeltme yapıp yapması elbette olağan bir durum. Ama nerede geleceğini şu anda kestirmek çok zor. Çünkü çok çok yüklü yatırımlar geliyor. Şurada bir halüsinasyondan bir düşüş yaptı. Yüzde beşlik. Ardından hemen e, bakın yüzde beş düştüğü yerde Bitcoin tekrardan yüzde 9 çıkmayı başardı. Boğa böyle bir durumdur arkadaşlar. Terste kalmayınız. Şimdi burada Bitcoin'in açıkçası aşağı yönü 73 bin dolara kadar inmesi benim zerre umurumda değil. Çünkü retest dediğimiz noktada da, da buraya bir retest yapsa tekniği bozmayacak bir durumda. Yani bu şu demek değil. Bitcoin 92'den 73'e düşecek değil. Ama teknik kısımda retest bile yapsa 73 bile düşmüş olsa sen ayı geliyor diyemiyorsun. Lükse bakın. Daha önce 73 deseydik o diyecektiniz. Şimdi 73 desek ayı gelmiyor bu seviyede bile. Bakın iddia ediyorum kısa bir süre içerisinde aynı şeyi 92 için de konuşacağız. Yani Bitcoin belki de 110 bin dolara çıkacak. Diyeceğiz ki ya retest'e 92'ye kadar çok da normal. Bakın nor boğa budur işte. Bundan bir hafta önce 73 deseydik all time high yapıyordu. Şimdi 73'e düşecek trend olarak retest, gel retest gelirse bile orada boğa devam ediyor demek ayrı bir lüks. Bundan belki de 10 gün sonra yeniden 92 bin dolara retest 
e, hala bu ad diyebileceğimiz zamanlar gelecek. E, yıl sonu, benim öbür yıl sonu beklentimi 120 bindi ama bu bir ivme de devam ederse herhalde bu yılda yapabilir bunu. Çok güçlü bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. Şimdi gelelim Bitcoin yükseliyor altcoin yükselmiyor mevzusuna. Burada defalarca anlatıyorum tekrardan anlatayım. Bunu her videoda anlatıyorum çünkü e, her zaman yeni insanlar gelebiliyor. Hatta beni ilk defa izleyenler yoruma yazsın ki e, hatta yorum derken şunu da söyleyeyim. Belli bir akım başlattım bu videoda da geçerli. Videoya yorum atan iki kişiye USDT veriyorum. Bir önceki videomun sonuçlarını açıkladım. Yorum yazdım onlardan adres bekliyorum. Bu videoya da yorum yapmayı unutmayın. İlk defa kimler izliyor onlar da bir yorum yazsın ki sayımızı bilelim. Ona göre böyle detaylı anlatalım. Bitcoin dominansı yükseldiğinde Bitcoin'e para girişinin arttığı, altcoin'lerin de para girişinin azaldığı dönemi temsil eder. Bu Bitcoin dominans bir pastadır. Pastanın hissesi ne kadar Bitcoin'e aitse varlığın değer o kadar artacağı için altcoin'lerin hissesi azalacaktır. Bu durumda Bitcoin yükselirken altcoin'ler sabit veya çok az bir tepki veya düşüş yönlü eğilimler gösterir. Her döngü öncesinde Bitcoin dominans yükselip ardından sert bir şekilde düşerek altcoin'ler de all time high seviyesini oluşturur. Dört bir aşama olduğunu düşünelim. Burada birinci aşama Bitcoin dominansı düşüş altcoin hallisi. Ardından ikinci aşama Bitcoin dominansı e, sabit ve altcoin'ler de Bitcoin'e bağlı olarak stabillik veya daha da yükseliş. Üçüncü bir kısımda Bitcoin dominansı yükseliş. Altcoin'lerde stabil veya geri çekilme veya Bitcoin'e karşı değer kaybetme durumu. Şu an üçüncü aşamadayız. Dördüncü aşama yeniden aynı döngüye devam ediyor. Bitcoin dominansı düşüş, altcoin'lerde bir hareketlilik e, söz konusu. Yani son aşamaya geldik arkadaşlar. Bitcoin dominansında böyle bir trend var. Benim beklentim ki inşallah daha yukarıya çıkar. Bitcoin dominansı 64 seviyelerini görecek, görmeli. E, gönül ister ki 70'e kadar çıksın. 70'e kadar çıktığında Bitcoin'i 120 bin dolar olarak da düşünebiliriz, görebiliriz. Yani bu çok da mümkün olmayan bir durum değil. Ama 70'ten 40'a doğru bir dominans düşmesi altcoin'lerde all time high yenilemesi yapar. Ki şu anda bütün altcoin'ler hemen hemen %80-90 all time high'dan uzak. Bu çok ciddi bir yükseliş anlamı taşır. All time high yenilemesi ve daha yeni zirvelerin yapması hepimizi çok güzel bir şekilde kalkındırır. Bitcoin dominans analizim de bu şekildeydi. Şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum'a geçmeden önce de beni yeni takip ediyorsanız veya sadece buradan takip ediyorsanız Günlük işlemlerimi hem Telegram ücretsiz kanalımda paylaşıyorum hem de Twitter hesabımdan. YT Baran Ozcan yazarak takip edebilirsiniz. Bugün bir risk işlem aldım. Bakın 1000 dolarlık. Ben her şeyim şeffaf bu arada. İstersem 100 bin dolar gireyim paylaşırım hiç miyim değil. 1000 dolarlık 20x tamamıyla çöp atabileceğim bir para dedim. Bakın burada da yazmışım. Bir işlem açtım. 2 saatte işlemim benim. Bakın şu anda bu durumda. %90 yani 2x'lik bir yükseliş var. Bu 1000 dolarım etti 2000 dolar. Ama ben ne yaptım bekletiyorum. Ama siz ne yapabilirsiniz? İstersen kar, istersen tamamını sat, istersen aldığın yere stop loss koy, devam ederse sen indir de. Bundan sonra sistem sizde. Ben ne yapıyorum? Olduğu gibi bırakıyorum, devamını sağlıyorum. Çünkü şu Bitcoin dominans bir yerde aşağı yönde inme sergileyip ardından Ethereum'da da yeni zirveler oluşturacak. Elimde zaten spotta da yüklü miktarda Ethereum var. Ethereum'u ciddi manada söylüyorum. Her ufak yükselişi benim cüzdanım inanılmaz derecede arttırıyor. Hatta resmi olarak söyleyeyim ufacık yükselişi bile cüzdanıma 10 bin 20 bin dolarlık bir artış sağlıyor. Bununla da yetinmedim. Bu ada çünkü e, uzun bir süredir beklediğimiz için nereye saldıracağımı şaşırıp bir de Ethereum'da oradan long işlemi aldım kenara. Daha fazla longlar piyasa el verdikçe gelecek arkadaşlar. Ama her zaman ne kadar risk aldığımı sizlerle paylaşıyorum ki ben risk aldım demezsem sen bütün paranı yatırırsın. Olası ters durumda bütün varlığını kaybedebilirsin. Marjin risktir. Hiç bilmiyorsanız asla girmeyiniz. Burada da bir kamu spotu yapayım. Benim 1000 dolarım 2000 dolar oldu. Çok güzel görünüyor değil mi? İşin görünen kısmı bu. Yani size fenomenler böyle pazarlama yapıyor. Ama arkasında kaybettiklerini paylaşmıyor. O benim 1000 dolarım 2 saatte 2000 dolar olabilir. Ama bu her zaman benim 1000 dolarım 2000 dolar veya 100 bin dolarım 200 bin dolar olacağı anlamına gelmiyor. Böyle ben sizi kandırarak sahte takipçi üretmek veya hype yakalamak istemiyorum. Ben böyle bir niyetim yok. Sen elindeki vallahi kaybettikten sonra benim 10 milyon takipçim olsa ne olmasa ne. Benim vicdanım rahat etmez. O yüzden her gördüğünüz şeylere atlamayın. Eğer marjini bilmiyorsanız girmeyin. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Spot işlemler yapın. Eğer bu piyasada yeniyseniz kesinlikle bulaşmayın. Tecrübesizseniz kesinlikle bulaşmayın. Eğer iyi bir yıla sahip ve e, dinamiklere hakimseniz, riskinizi minimalize, minimalize hale getirebiliyorsanız girebilirsiniz. Ben ona 20x açtım, 1000 dolar girdim. Normalde ben onu belki de 1x açsaydım veya 2x açsaydım 100-200 bin dolar girecektim. Aradaki fark anlıyor musun? Bak aradaki fark bu. 200 bin dolarlık pozisyonu açmak yerine 1000 dolarlık pozisyonu 20x olarak açıyorum. Neden? 
200 bin dolar niye risk edeyim buraya? Çünkü %4'lük bir, %5'lik bir düşüş yapsa bütün varlıklar likitte oluyor. O yüzden bunu da söyleyeyim. Yani hemen aa o oh, çok güzel ben de 1-2 yapayım mantığıyla ilerlemeyin. Boğa geldiğinde bunu zaten oldukça göreceksiniz. Şimdi gelelim Ethereum'un analizine. Bakın dostlar elindeki altcoin'in kıymetini. Bak basit bir şey söylüyorum. Elinde eğer iyi yapılmış bir sebep varsa. Arbitrum'du, Hotto, XDM'ydi, bilmem neydi, BTTC'ydi, TRX'ti bunlar yoksa. Hatta ne oydu, adaydı. Ha, ada geçen %75 yükselmiş. Kimin umurunda? Kimin umurunda? Onu söyleyeyim size. Artık eski IP yok. Yeni yeni projeler çıkıyor onlara yönelik. Yoksa iyi bir sepetiniz varsa çok güzel bir şekilde sabredin. Bakın deriye değil okyanus odaklanın. Yine kameraya getiriyorum. Bakın deriye değil okyanusu odaklanın. Bakın buna odaklanın. Yeşille odaklanın. Tepeler odaklanın. Ya 2x yaptı satayım. Satma. Bak bu arada öyle 2x 3x bunlar çok büyük bir mevzular değil. Bir günde 2x 3x yaparsın. Bak bir saatte yaptı. Yapılır. Yeter ki sağlam yerlerde sağlam pozisyonların olmuş olsun. Spot'tan bahsediyorum. İyi bir koyun iyi bir yerde aldıysan bekle dostum acele etme. Daha dominans 62'lerde 61'lerde yani sen neyini satma planını yapıyorsun? Bekle bir 40'a gelsin. Bekle bir belki 30 göreceğiz. İlk defa göreceğiz. Belki inanılmaz şeyler olacak. Niye erkenden hemen dönüm noktasına geliyorsun? Borcun vardır, harcın vardır. Senet ödemen lazım. Başka Allah korusun. Kötü bir durumdur. Hastalığın vardır. Ee, bir yere para ödemen gerekiyor. Amenna. Ama onun dışında varlık olarak biraz risk almayı öğrenin. Risk yoksa kazanç da yok. Bunu unutmayın. Bütün milyonerler her zaman risk başlar. Şu an herkes Elon Musk'ı konuşuyor. O adamın hayatını hiç dinlediniz mi? 1 milyon dolarla bir roket sistemi yapıyor. Son parasını harcıyor. Ve o roketler tutmasaydı şu an Elon Musk burada olmazdı. Hanginiz bunu yaparsanız elinizde bütün parayla bir işe gireceksin. Hepsini risk edeceksin. Bir düşün bakayım sen yapar mıydın? Eğer yaparım diyorsan sen zaten bu piyasada para kazanırsın. Ama yok diyorsan biz 100 kazanıyorsak sen burada 10 kazanırsın. Çünkü sen belli bir yerden sonra o parayı içeri alırken biz devam edeceğiz. Risk varsa kazanç da vardır. Ama riskin olduğu yerde kayıp da çok fazla olur. Biz kaybı da kazancı da göz almış insanlarız. Çünkü artık e, tek çare olarak görüyoruz burayı. Ne yazık ki. Devam edelim. Ethereum'dan. Şimdi çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Çok omelli bura. 3368 dolar kırılırsa 3700 dolara gelecek Ethereum. Çok basit değil mi? Günlükte 3368 üzerinde mum kapatırsa bilin ki Ethereum 3707. Ardından orada Bitcoin dominansına bağlı bir durum olarak. 4000 dolar da gelebilir. Bir retest de gelebilir. Onu sonra konuşacağız. Şimdi basit bir şekilde. 3368 kırıldı. 3700 geldi. Bu da bu seviyeden... Şu, hatta buradan alayım. Buradan %12'lik bir yükseliş anlamı taşır. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu da altcoin'lerde de bir hamlenin geleceği, ekstra bir hamlenin geleceği anlamı taşır. Ama asıl hamleler bitcoin dominans düştüğünde gelecek. Ya benim coin'im yükselmez. Öyle bir yükselir ki hiç merak etme. Gelelim Doge'ye. Şimdi burada önemli konular var. Yıllarca Doge'yi mimo olarak söyledik. İşte hatta şunu da söyleyeyim. İki yıl önce işte e, Doge almam diyordum. Keşke o zamanlar alsaydım. Bakın bir pişmanlığım da burada. Orada da inatlaştım. İnatlaşmak doğru bir şey değil. Bak orada inatlaşmamış olsaydım belki daha fazla para kazanırdım. Olay bu. Eğer bir şeyde trend varsa o trendi değerlendirmekte de fayda var. Bunu unutmayın. İnatlaşma. Bir şey almam diyorsun. Tamam o dönem onu almayabilirsin. Ama sonrasında onu fırsat olarak görüyorsan almayı unutma. Bu yıl bu asepetime ekledim mesela. Ama diğer coinlere nispeten daha az oranı var. Şu anda eklediğim yerden 4,5 kat daha yukarıda. Daha da devam ediyor. Sebebi ne? Önemli bir haber çünkü. Amerika seçimlerini Trump kazandığı için Elon Musk'ı da bir bakanlığa veriyor. Bilin bakalım bakanlığın İngilizce'deki açılımı ne? Doge. Oyunun farkında mısınız? Yani aslında bu meme coin'in olmaktan çıkmış. Elon Musk'ın bunu yukarı yönlü gidip servetini arttırma yoluna çıkmış. Ve servetini arttıran, arttırdığı yerde de bunu değerlendiren insanlar da servetlerini arttırmaya bir önem göstermiş. Adam o kadar zeki ki, o kadar iyi oynuyor ki bu piyasayı. Ya inanılmaz kafa var adamda. Örnek vereyim 110 milyon dolar para harcadı Amerika seçimler için. 17-20 milyar dolar para kazandı. 17 ile 20 milyar. Bakın arada 3 milyar bile. Hepimizin yani Türkiye'nin en zenginin resmi serveti 3-4 milyar dolar öyle söyleyeyim. Adam 110 milyon para harcıyor. Karşında 20 milyar dolar, al dolar alıyor. Nasıl alıyor? Adamın hisse senetleri yükseliyor. Bu kadar basit. Ha tamam hisse senedi yükselmez onun direkt varlık olarak arttığı anlamına gelmiyor ama sadece Doge'de bile dünyayı kazanmıştır. Bir de bakanlığın ismi Doge. E sizce bunu bilerek yapmıyor mu? Piyasaya bunu Doge olarak sürmesi e piyasada Doge'yi yükseltici anlamına gelmiyor mu? E bunu söylemeden önce sizce elinde çok yüksek bir miktarda Doge tutmuş olamaz mı? Ki böyle bir güç varsa herkes kullanır. Adam daha önceden alıp ardından Doge diye bir makamlı paylaşması sizce de Doge'ye büyük yatırımlar getirmez mi? Getirir. Sadece tek bir cüzdan 20 milyon dolarlık Doge satın almış. Ee, Ocak ayında 
Elon Musk bakanlığa geliyor. Onu söyleyeyim. Ardından geldiğinde ben hatta şunu da düşünüyorum. Trump'a şunu da söyleyebilir. Ya tamam biz Bitcoin tutuyoruz da gel bir de doge alalım. Niye? Çünkü şimdiden topluyor bunlar dogeyi. İleride bunu satacak ya. Satmaz için önce bir hype yaratacak. Daha önce bunu yapmadı mı? Elon Musk yaptı. Daha önce bir hype başlattı. Doge buradan 74 sente kadar yükseldi. Sonra ne oldu da doge 0.05'e kadar düştü? Elon Musk orada varlıklarını boşaltmadı mı? E boşalttı. Yeniden topladı. Hatta Amerika'ya da toplattıracak. Onu da söyleyeyim ben size. Ardından yeniden bir yerde boşaltacak. Bir yerini satacak. O ayrı bir mesele. Ama toplarken buradaki varlıklardan da kazanç elde etmekte fayda var. Ee, sepetinin bir kısmına dogede bırakmanda fayda olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Bak ben az bir kısım olarak bıraktım ama yine de 4.5x'lik bir yükseliş var. Ha, az dediğimde benim diğer sepetimdeki orana göre az. Ama genel tutarda da iyi bir para diyebilirim. Ee, doge ile ilgili de teknik kısma bakalım. Şimdi dogede arkadaşlar önemli bakın şuraya. Şuradaki devasa analize bakın. Daha önce işlemiştik. Şurada trend aşağı kırılıyor. Bakın aynı bir yerindeki gibi şöyle bir günlük mum kapanışı var. Çanak var, pul var. Ardından bak doge retestini yapıp buradan uçuş formasyonuna geçiyor. Bunlar önemli. Bak şu teknik analizi unutmayın. Düşen trend ardına çanak ve pul varsa... Gideceği yerlere unutmayın. Şimdi ise Dogen'in yapacağı seviyeleri söyleyeyim. 44 sen önemli bir direnç. Ama arkasında Elon Musk olduğu için kırılmayacak bir direnç yok. Onu söyleyeyim. Ama orada bir müdahale gelmeyin. Kendi haline kalsa şu anda beklentim şu yönde olurdu. 44 sente bir retest yapabilir. Yukarı yönüne gidip ardından yeniden bir şöyle ne bileyim 37-38'lere bir retest yapıp tekrardan 44 üzerine atıp ardından yolculuğunu 55'lere doğru tamamlayabilir. Ki muhtemelen şunu söyleyebilirim ben de. Bunu belki de ilk defa söylüyorum. Ee, ama dediğim gibi işte her zaman olgunlaşıyoruz. Her zaman piyasayı farklı yorumlayabiliyoruz. Artık gözümüzü açabiliyoruz. Her zaman gözümüzü açamazsak geride kalırız. Doge'yi 1 dolar üzerine bu boğana rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Zaten buradan da çok 1 doların üzerine çok da bir şey kalmadı açıkçası. Daha da üzerleri mümkün olabilir. Yani 2 dolar 3 dolar belki de e, bu piyasada boğada e, Doge'ye gelebilir. Doge'nin şu an market cap'i çok yüksek olduğu için böyle söylüyorum. Ha, gönül ister ki yeniden 10x gelsin 4 dolar olsun bizim de varlıklarımız artsın. E, Doge ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu an zaten muazzam ilerliyor. Şimdi gelelim Solona'ya. Solona çok, çok fazla konuşuluyor. İnanılmaz bir yükseliş yaptı. Hatta şu kıyaslanıyor şu anda. O dönemde Avax almak yerine Solona alsaydım elbette Solona alsaydım daha güzel bir kazanç elde ederdi. Veya bana şu çok soruluyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de Avax ilk sepetini ekleyen, Avax ilk anlatan kanal benim. Bir lirada e, reklam almadım. Emin hala e, kişisel bir sohbetim asla olmadı. Onu da söyleyeyim. Ama adam bir proje yapmış. Ekosistemi çok güzel. Bana da destek vermek düştü. O dönem aldım. Karşılığında da inanılmaz bir kazanç elde ettim. E, burada da ben şunu diye demiyorum bana marketing parası ver. Adamın ihtiyacı yok şu anda benim marketing diyeme. Ben de o dönemde aldığımda inanılmaz bir kazanç elde etmiştim. Ama bu dönemde Avax'ı sepetime dahil etmedim. Onun yerine daha iyi gidebilecek projeleri dahil ettim. E, gönül ister ki Avax hepsinden daha iyi gitsin. Bir tır projesi çok daha iyi bir yerlere gelsin. Ve isterim ki Bitcoin yerine Avax olsun. Neden olmasın? Bir tür projesi niye iyi yerlere gelmesin arkadaşlar? Şimdi gelelim bu konuyu da açık daha kavuşturduğumuza göre Solonan analizine. Bakın çok net bir analiz yapacağım. Devasa bir çanak, devasa bir kulp var. İyi bir yerde Solona yakalarsanız güzel paralar kazanabilirsiniz. Şurada da bakın trendi görüyor musun? Tam yine onun üzerinde ve iğne yattığı seviye burada. Bu trendi dün çizseydim long girerdim. Bak dün çizseydim long girerdim. Ne kadar kazanırdım? %8. 10x girseydim 80. %80'lik bir kazanç elde ederdim. Bunu bugün sorulduğu için analiz ettim. Bunu dün bana sormuş olsaydınız dün bu işlemi paylaşırdım. Giriş seviyesi kazanç için çok önemli. Yani bir şeyde kazanç elde etmek için alırken kazanman gerekiyor. Solona. Bakın. Şu anda çok iyi bir direncin üzerinde. 206'nın üzerinde. Artık bunu resmi olarak kırdı diyebilirim. 241 bitcoin dominansı kırıldığından itibaren gelecek. Ve benim, bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Bunu çok yapmam ama Solona için bunu konuşacağım. Solona'yı 1000 dolar ve üzerinde görebiliriz. Konuyu kapatmış oluyoruz. Bak 1000 dolar ve üzerinde görebiliriz. Adamlar iyi bir ekosistem yaptı. Tebrik ediyorum. Birçok şeyi kendi ekosistemlerine dahil etti. Sönmeye yakın projeyi cilalatıp parlattılar. E bize de artık bunları yaptıktan sonra bunları söylemek gerekir. Bir şey iyi gidiyorsa iyi, iyi gidiyor diyeceksin. Kötü gidiyorsa da kötü gidiyor diyeceksin ki adam iyi şeyini görsün. Ama iyi giderken de sırf ya ben Solona'dan kazanç elde edemedim diye nispet yapmanın anlamı yok. Dostum anlamı yok. Yeniden bir kazanç elde edebilirsin. Bak fırsat sunuluyor. Solona'yı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu asepetinde varsa tutabilirsin. Şimdi gelelim XRP'ye. XRP'de de bir kımıldama mevcut. Şimdi <gülüyor> XRP'nin açıkçası korktuğum noktalarından bir tanesi. Yine bir kamera açayım. Çok fazla kamera açıp dönüyorum ama. XRP duyumlarıma göre... Belki siz daha iyi biliyorsunuz yoruma yazın. Hamas, e, Hamas mıydı o kadının ismi? Trump'ın rakibini destekledi. 
Şimdi burada nasıl bir yol izler neler olur bilmiyorum. Teknik kısmına bakalım. Dün bir hareketlenme gelmişti XRP'de. Çok şaşırmıştım. Uzun zamandır Stablecoin gibi ilerliyordu. Ama teknik kısımda muazzam bir grafik var. Yani XRP diyor ki ben patlamaya hazırım. Bakın. Ben patlamaya hazırım diyor. Tertemiz bir grafiği var. Alt band üst band. Şurada resmen bakın 2022'den beri burada sürünüyor. Şu anda bu trendin üzerine çıkıyor. Yani bu ne demek biliyor musun? XRP'nin yeni all time high'a kırılması için bu seviyeler çok önemliydi. XRP'nin şu an harika bir grafiği var. Elimde XRP varsa veya XRP'yi takip ediyorsan bunu bilmeni isterim. Hangi seviye üzeri? Bakın 69.90 yani 70. Şu anda tam bu seviyelerde. Burada bir gün daha bunu kapatsın. Ardından XRP pozisyonlarını yukarı doğru taşır. Direnç olarak 78-71 ve 88 seviyelerini bekliyorum. Eğer Amerika tarafından ters tepilmezse, kendi haline bırakılırsa teknik XRP'yi kısa bir süre içerisinde 90 mı üzerinde görebiliriz. Bence artık XRP de yükselişe hazır. Bitcoin dominansını bekliyor. Ardından bu çizdiğim grafik bir patlama yaparsa XRP de en az oluşabilecek bir patlama 4-5 kat olabilir dostlar. Bunu da söyleyeyim. Bir gün Binance'ı açtığınızda gainers yani kazanılanlar kısmında XRP'yi en az yüz %50-%60 göreceğimi hissediyorum. Bakalım olur mu? Olduğunda da bu kanalı hatırlayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Oldukça bullişim yani oldukça boğacıyım. Kim ne derse desin bu ayı elimin tersiyle itiyorum. Finalde de niye böyle olduğunu göstereceğim sizlere. Hoşçakalın, dostçakalın. Uzun bir video oldu ama buna değdiğini düşünüyorum dostlarım.